welcome to today's just now today we are going to translate this editorial from english to bangla shurute ajker ei editorial tir headline gulo pore fela jak stop hiking prices of medicines oushodh potradir mullo briddhi kora bondho korun let's not reduce ourselves to the oust version of humanity ashun amra amader nijeder ke manobotar sobche nikrishto porjaye na namai orthat bujhe jacche je ajker ei editorial ti mainly oushodh potradi ba medicine er je mullo briddhi kora hocche shei bishoye ki ki podokkhep neya dorkar ei sob bishoye diye alochona kora hoyeche ei video theke apni shikhte parben notun notun word meanings phrases idioms and exclusive shob एक्सप्रेशन जगह अपन मैक्सिमाम अजाना जगह अपनी कौ पानी सो भिडियो सर्वोच्च उपकार लाभ करार्जन भिडियो देखते थकूँ चलू हमें अनुवाद पर्या चले जाए प्रथम हेडलैनगुल विश्लेषण कर फिली हेडलैन शुरू हो स्टप एक भार्ब वन व्यवहार कर जेखने ये स्टप भार्बटी अर्थ दीचे जे थेमे जान बंध कर सो येहेतु एक भार्ब वन और भार्ब वन दिए जेहतु सेंटेंसटी शुरू हो मैं ये एक कि ये एक इम्पारेटिव सेंटेंस जेटी आपना के ना कर बंध करार कथा बोल से आदेश दीचे स्टप हमें जी स्टपर पर जो आकटी भार्ब बसे से भार्वर आईएनजी फर्मे बसे सो ख्याल कर स्टपर पर आकटी भार्ब से कि से क्यों हाइक से ये हाइक शब्द की ख्याल कर हाइक ये हाइक थे गल कि हाइकिंग सो एखे देख हाइक शब्दी अर्थ क्यी ख्याल कर बांगला डिक्शनारी तेज के सार्च करी हाइक शब्द अर्थ हे आनंद शरीरचर्चार जो ग्राम पथे दीर्घ पथजात्रा परिव्रजन के हाइक बी जो एक हाइके गलम ठीक है सो ये हाइक तो हे कि परिव्रजन पथजात्रा दीर्घ पथजात्रा सो एट एदि के आगानो के बाद जावा के बला कि हाइक सो बेपारे इंग्लिश डिक्शनारी एर अनेकगुल अर्थ है से प्रथम हे ए लंग वाक ए लंग वाक और वाकिंग टूर वाकिंग टूर के बी हाइक बोली एक अर्थ तपर हे सार्व इनक्रीज ख्याल कर नाउन हिसाब से जो बसे तक हे कि सार्व इनक्रीज मैं तीक्षण बृद्धि खूब बसि बृद्धि पाए यम किसू स्पेशल इन प्राइस मूल्य और कोस्ट को मूल्य जदि आपनर खूब सार्वलि मैं खुबी तीक्षण भावे बेड़े जाए तक क्योंकि ये हाइक शब्द की व्यवहार करी सो ये हे मूल्य बृद्धि ये टाइप एक नाउन हिसाब से अर्थ देपर आर ये भार्व हिसाब अपन अर्थ दीते हे कि इनक्रीज भार्व जी अर्थ दे तक हम इनक्रीज बेड़े जावा सामथिंग स्पेशलि प्राइज शर्पलि प्राइज शर्पलि अर्थात एक मूल्य को मूल्य जो बृद्धि पाए तक हमें हाइक थी सो स्पेशलि जो ये हाइक शब्द की एक विश्लेषण कर फिलल डिक्शनारी थे सो ये हाइक शब्द की मेनलि एस हाइक नामक शब्द की थी जीट एकाधारे नाउन हिसाब से बसते परे भार्व हिसेब बसते सो प्रथम हाइक एक विषय से आनी जो दीर्घ को पथजात्रा उद्देश्य रवना देवें तो अपनी हाइक बोलते पर आर ये हाइक मान हम एक सर्व इनक्रीज जो हे तीक्षण बृद्धि खूब द्रुत जो विषय बृद्धि पे जाए के हाइक बोली जेमन अनेकगुलो प्याराग्राफ पढ़े जो प्राइस हाइक प्राइस हाइक नाम एक प्याराग्राफ पढ़े प्राइस हाइक सो प्राइस हाइक मैं हे कि मूल्य बृद्धि मूल्य बृद्धि प्राइस हाइक मूल्य बृद्धि से हाइक क्यों नाउन हिसाब से व्यवहित हो सो हमें जो हेडलैन से हाइक शब्द की व्यवहित होट ये क्यों आज एन कौन फर्मेटे ख्याल कर आईएनजी जो फर्मेटी से ही फर्मेटे क्योंकि ये रही है सो एखे हाइक थे कि एस हाइकिंग हाइकिंग मान हे कि बृद्धि 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 हार जो विषय से आलोचना करा सो हाइकिंग प्राइसेस हाइकिंग प्राइसेस कीसर प्राइस अफ मेडिसिन औषधे औषधे जो मूल्य औषधे जो मूल्य से मूल्य की बृद्धि से मूल्य की बृद्धि से मूल्य बृद्धि की कर स्टप कर बंध कर स्टप हाइकिंग प्राइसेस अफ मेडिसिन अर्थ हे कि औषधे मूल्य बृद्धि बंध करूषधे मूल्य बृद्धि बंध करूँ ये प्रथम हेडलैनर 
সব কিছু বিশ্লেষণ যাই হোক আমরা নিচের হেডলাইনে যদি চলে আসি সো হেডলাইনটি শুরু হয়েছে প্রথমে লেটস দিয়ে আমরা জানি লেটস মানে হচ্ছে চলুন বা আসুন এই টাইপের আহ্বান জানানোর জন্য আমরা কিন্তু লেটস শব্দটি ব্যবহার করি তারপরে কিন্তু লেটসের পর আপনাকে অবশ্যই বসাতে হবে কি ভার্ব ওয়ান সো খেয়াল করুন এখানে ভার্ব ওয়ান বসেছি সেটি হচ্ছে ভিডিওস যেহেতু এটাকে আমরা নেগেটিভ করব তাহলে সে জন্য আমরা কি বসিয়ে দিলাম এখানে নট সো লেটস নট ভিডিওস কাদেরকে রিডিউস করব না আমাদেরকে আওয়ার সেলস আমাদেরকে বা আমাদের নিজেদেরকে লেটস নট রিডিউস আওয়ার সেলস সো রিডিউস টু সামথিং মানে হচ্ছে কোনো কিছুতে রিডিউস রিডিউস সামবডি রিডিউস সামবডি টু সামথিং খেয়াল করুন রিডিউস সামবডি টু সামথিং কাউকে কোনো কিছুতে নামিয়ে নিয়ে আসাকে আমরা রিডিউস বলি বা কাউকে কোনো কিছুতে পরিণত করাকে আমরা রিডিউস বলি সো রিডিউস সামওয়ান অর সামবডি টু সামথিং কোনো কিছুতে পরিণত করা বা কোনো কিছুতে নামিয়ে নিয়ে আসা লেটস নট রিডিউস আওয়ার সেলস টু দ্য অস্ট ভার্সন অফ হিউম্যানিটি টু দ্য অস্ট ভার্সন অফ হিউম্যানিটি সো কোথায় নামিয়ে নিয়ে আসার কথাটা বলছে সেটা হচ্ছে কি দ্য অস্ট দ্য অস্ট অস্ট শব্দটির অর্থ হচ্ছে কি যে সবচেয়ে খারাপ মন্দ চরম বাজে অবস্থা যেটা ভার্সন অফ হিউম্যানিটি মানবতার সবচেয়ে খারাপ যে পর্যায়টা আছে নিকৃষ্ট যে পর্যায়টা আছে সেই পর্যায়ে আমাদেরকে নামিয়ে নিয়ে না আসি এই আহ্বান দিয়ে কিন্তু আমাদের পরের যে হেডলাইনটি সেটি শুরু হয়েছে সো আমরা যদি একসাথে এটা অনুবাদ করতে যাই যে লেটস নট রিডিউস আওয়ার সেলস টু দ্য অস্ট ভার্সন অফ হিউম্যানিটি আসুন আমরা আমাদেরকে মানবতার চরম নিকৃষ্ট পর্যায়ে না নামাই সো এটাই কিন্তু ছিল আজকের এই দ্বিতীয় হেডলাইনটি সো আমরা পরের যে সেন্টেন্সটি আছে সেটিতে চলে যাই খেয়াল করুন সেটি শুরু হয়েছে ইট ইস ইট ইস ট্রুলি ডিসঅ্যাপয়েন্টিং দ্যাট তারপর কিন্তু কমা অর্থাৎ আপনার কথাবার্তায় বা আপনি যখন কিছু কোনো কিছু লিখবেন তখন যখন আপনি একটু হতাশ বোধ করবেন বা একটু হতাশা ব্যঞ্জক হবেন তখন আপনি সেই সেন্টেন্সটিকে শুরু করতে পারেন ইট ইস ট্রুলি ডিসঅ্যাপয়েন্টিং দ্যাট ইট ইস ট্রুলি ডিসঅ্যাপয়েন্টিং দ্যাট এটি আসলেই হতাশাদায়ক যে কি হতাশাদায়ক এরপরই আমাদের যে বাক্য শুরু হয়েছে সেটি অ্যাট আর টাইম অ্যাট আর টাইম এমন একটা সময়ে অ্যাট আর টাইম মানে হচ্ছে কি এমন একটা সময়ে ওয়েন যখন সো খেয়াল করুন এই যে বাক্যটি এখানে আপনি এই অ্যাট আর টাইম এটার অনেকগুলো অর্থ হতে পারে অ্যাট আর টাইম দিয়ে যখন ওয়েন শব্দটি থাকবে তখন আপনি অনুবাদ করবেন এমন একটা সময়ে যখন কিন্তু যখন এই ওয়েন শব্দটি না থাকবে তখন এর অনুবাদ আবার চেঞ্জ হয়ে যাবে খেয়াল করুন এই অ্যাট এ টাইমের যে ডিকশনারির অর্থ সেটি যদি আমরা একটু খেয়াল করি দেখুন ডিকশনারিতে যে অর্থটি দিচ্ছে সেটি কিন্তু একেবারে বা এককালীন সো এখানে খেয়াল করুন আমি কিন্তু এখানে অনুবাদ করতে আপনাকে বলেছি যে সেটি অনুবাদ করবেন এমন একটা সময় বাট এখানে কিন্তু এমন একটা সময়ের অর্থটি এখানে নেই সো অনুবাদ বিষয়টা ভাষার বিষয়টা এবং আপনার ডিকশনারি বিষয়টা সম্পূর্ণ কিন্তু বিপরীত অর্থাৎ মানে ডিকশনারি কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজকে জন্ম দেয় না ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে কিন্তু ডিকশনারির আবিষ্কারটা হয়েছে অর্থাৎ ল্যাঙ্গুয়েজ বোঝার জন্য কিন্তু ডিকশনারিকে আবিষ্কার করা হয়েছে ডিকশনারি দিয়ে কিন্তু একটা ল্যাঙ্গুয়েজ হয়নি সো ব্যাপারটা হচ্ছে যে এখানে অ্যাট এ টাইম মানে হচ্ছে এমন একটা সময় যখন সো এই যে বিষয়গুলো কখন আপনি একেবারে কখন আপনি এককালীন কখন আপনি এমন একটা সময় অনুবাদ করবেন বা বুঝবেন সেই বিষয়টা ক্লিয়ার করার জন্য আমরা আরেকটা ওয়ার্ড ফাইলে চলে যাব খেয়াল করুন চলুন খেয়াল করুন এখানে প্রথমেই আপনার এই অ্যাট এ টাইম শব্দটিকে আমরা অ্যাডভার্ভ হিসেবে এখানে পরিচিত করেছি যেটির অর্থ হচ্ছে ইন আ সিঙ্গেল কন্টিনিউস পিরিয়ড অফ টাইম অর সিমুল চ্যানাসলি অ্যাট ইচ অকারেন্স অফ সাম অ্যাকশন যেগুলো বাংলা করলে দাঁড়ায় যে একেবারে এককালীন এক এক করে এক একটা মুহূর্তে এমন এক সময়ে এমন একটা সময়ে বা মুহূর্তে বোঝাতে কিন্তু আমরা অ্যাট এ টাইম এই ফ্রেজটি ব্যবহার করে থাকি সো এর যে অর্থগুলো কখন আপনি কোন অর্থটি করবেন সেটি বোঝার জন্য খেয়াল করুন যে যখন কোনো একটা সেন্টেন্স আপনি দেখবেন ফর আছে তারপর এখানে সামথিং তারপর অ্যাট আর টাইম এই ফরম্যাটে থাকবে তখন আপনি অনুবাদ করবেন একেবারে অর এককালীন কয়েকটা কোনো কিছু ধরে এই টাইপের উদাহরণ দিলে ফর মান্থস অ্যাট আর টাইম ফর মান্থস অ্যাট আর টাইম এর মানে হচ্ছে কয়েক মাস ধরে 
কয়েক মাস ধরে মানে একবারে কয়েক মাস ধরে একেবারে কয়েক মাস ধরে ফর মান্থস অ্যাট আ টাইম এখানে কিন্তু আপনি এমন একটা সময় অনুবাদ করতে পারবেন না ফর মান্থস অ্যাট আ টাইম কয়েক মাস ধরে বেশ কয়েক মাস ধরে ফর মান্থস অ্যাট এ টাইম অথবা খেয়াল করুন ফর ডেইস অ্যাট আ টাইম মানে হচ্ছে কয়েক দিন ধরে কয়েক দিন ধরে ফর ডেইস অ্যাট আ টাইম হচ্ছে কি কয়েক দিন ধরে আমরা যদি একটি সেন্টেন্স এখানে লিখি সেটি হচ্ছে আই স্টে ইনডোর যেহেতু এখন করোনা ভাইরাস আমি কি করেছি যে বাসায় ছিলাম আই স্টে ইনডোর ফর উইকস অ্যাট এ টাইম একাধারে কয়েক সপ্তাহ ধরে আমি বাসায় অবস্থান করেছিলাম অর্থাৎ আমি বেশ কয়েক সপ্তাহ ঘর থেকে বের হইনি আমি বেশ কয়েক সপ্তাহ ঘর থেকে বের হইনি বা বেশ কয়েক সপ্তাহ আমি ঘরে ছিলাম সো আই স্টে ইনডোর ফর উইকস অ্যাট এ টাইম সো এটার মানে হচ্ছে কি যে একাধারে আমি বেশ কয়েক সপ্তাহ কি ছিলাম ঘরে ছিলাম কয়েক মাস ধরে বেশ কয়েক মাস ধরে বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে বেশ কয়েক দিন ধরে সো এই অর্থগুলো কিন্তু দিয়ে থাকে আমাদের কি এই ফর সামথিং অ্যাট আ টাইম এই টাইপের ফরমেট যাই হোক আমরা যদি পরের ফরমেটটিতে চলে যাই পরের ফরমেটটি হচ্ছে যে শুরু হবে সেটি সামথিং কোনো কিছু এখানে থাকবে তারপর আপনি বলবেন কি অ্যাট আ টাইম অ্যাট আ টাইম তাহলে কোনো এখানে কিন্তু ফর বা প্রিপোজিশন নেই সো যখন এই রূপে ব্যবহৃত হবে তখন এটার অর্থ হবে কি যেমন ওয়ান অ্যাট আ টাইম ওয়ান অ্যাট আ টাইম অর্থাৎ একটি করে একটি একটি করে ওয়ান অ্যাট এ টাইম মানে একবারে একটি একটি করে একবারে যদি আমি এখানে টু বলতাম তাহলে একবারে দুটি দুটি করে এই টাইপের অর্থ কিন্তু এটি দিয়ে থাকবে যেমন খেয়াল করুন ওয়ান সাবজেক্ট অ্যাট এ টাইম অর্থাৎ এক এক করে একটি বিষয় এক এক করে একটি বিষয় ওয়ান সাবজেক্ট অ্যাট আ টাইম আবার যদি আপনি বলতেন যে ওয়ান মুমেন্ট অ্যাট আ টাইম এক একটি মুহূর্তে ওয়ান মুমেন্ট অ্যাট এ টাইম ঠিক আছে এক একটি মুহূর্তে সেটা যদি আমরা একটা উদাহরণ কল্পনা করি খেয়াল করি খেয়াল করুন যে এখানে যে উদাহরণটি আমরা সাজিয়েছি সেটি হচ্ছে ইউ ক্যান ডিসক্রাইব দ্য ফাইভ উইকলি মিটিংস তুমি এই পাঁচটি সাপ্তাহিক সভাকে বর্ণনা করতে পারো ওয়ান মিটিং অ্যাট আ টাইম এক সময়ে একটি করে অর্থাৎ একবারে একটি একটি করে একটি একটি করে তুমি পাঁচটি সাপ্তাহিক সভাকে ডিসক্রাইব করতে পারো সো খেয়াল করুন এখানে কিন্তু অ্যাট এ টাইম ওই এমন একটি সময়ে অনুবাদের অর্থ দেয়নি বা আগে যেটা ছিল যে বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে একাধারে এগুলো কিন্তু দেয়নি এখানে বলা হচ্ছে কি যে ওয়ান মুমেন্ট ওয়ান মিটিং অ্যাট এ টাইম অর্থাৎ এক একটি করে এক একটা সভা নিয়ে তুমি এটা বর্ণনা করতে পারো সো আমরা নর্মালি যখন কথা বলি যে তুমি এক একটি আইসক্রিম খাবে একটি একটি করে আইসক্রিম খাবে সো এই অর্থগুলো কিন্তু ওয়ান আইসক্রিম অ্যাট এ টাইম ওয়ান আইসক্রিম অ্যাট এ টাইম ইউ উইল ইট ফাইভ আইসক্রিমস তারপর আপনি কমা দিয়ে বললেন যে ওয়ান আইসক্রিম অ্যাট এ টাইম মানে একটি একটি করে এক এক করে তুমি পাঁচটি আইসক্রিম খাবে এর অর্থ কিন্তু এই ধরনের হয়ে যাচ্ছে সো গেল দুটি ফরম্যাট আমরা এবার লাস্ট ফরম্যাটে যাব যেটি আমাদের পত্রিকায় ব্যবহৃত হয়েছে সেটি হচ্ছে ঠিক এরকম অর্থাৎ আগে একটা সেন্টেন্স থাকবে পরে কমা পরে বলবে অ্যাট আ টাইম মানে আগের যে সেন্টেন্সটা এমন একটা সেন্টেন্স ঘটেছিল অ্যাট এ টাইম এমন একটা সময় এই জায়গায় আপনি অনুবাদ করবেন এমন একটা সময় যখন এরপরে আবার ওয়েন শব্দটি থাকবে খেয়াল করুন একটা সেন্টেন্স শুরু হয়েছে যে এই কাজটি করা হয়েছে তারপরে অ্যাট এ টাইম এমন একটা সময়ে ওয়েন দিয়ে বাকি সেন্টেন্সটি যখন কিনা না দেশে এরকম পর্যায়ে চলছে সো আমাদের বাংলাদেশে যখন করোনা ভাইরাস শুরু হয়ে গেছে এমন একটা পর্যায়ে চলছে ঠিক সেই সময় বাংলাদেশের কিছু লুভি অসৎ ব্যবসায়ীরা কিন্তু বাংলাদেশের যে পণ্য আছে তাদের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে সো এটি কিন্তু এমন একটা সময়ে যে সময় মানুষকে একটু মানে স্বার্থপর চিন্তা ভাবনা বাদ দিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর কথা সেই সময় তারা কি করছে মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়ে দিচ্ছে সো এই জন্যই কিন্তু আমরা এখানে অ্যাট এ টাইম শব্দটিকে এমন একটি সময় ব্যবহার করেছি ব্যাপারটা হয়তো বুঝতে পেরেছেন যদি এই অ্যাট এ টাইমের কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে খেয়াল করুন এখানে প্রথম উদাহরণ হচ্ছে উই লিভ অ্যাট আ টাইম আমরা বসবাস করছি অ্যাট এ টাইম এমন একটা সময়ে ওয়েন রেসপেক্ট ফর অথরিটি মানে কর্তৃপক্ষের জন্য যে সম্মান সিমস টু বি মনে হয় অ্যাট অ্যান্ড অল টাইম ল সব সময়ের জন্য কি খুব নিম্ন পর্যায়ে চলে গেছে অর্থাৎ আমরা এমন এক সময়ে বসবাস করছি যখন কর্তৃপক্ষের প্রতি সম্মান একেবারেই নেই বললেই চলে আর একটা উদাহরণ যদি খেয়াল করি দেয়ার ওয়ার অকেশনস ওয়েন আই প্রেড ফর আওয়ার্স অ্যাট এ টাইম খেয়াল করুন এই যে ফরের যে বিষয়টা সেটি এমন পরিস্থিতিও এসেছিল যখন আমি একসাথে 
ঘন্টার পর ঘন্টা প্রার্থনা করেছিলাম সো এখানে দেখুন ফর আওয়ার্স অ্যাট এ টাইম ফর আওয়ার্স অ্যাট এ টাইম অর্থাৎ একাধারে বেশ কয়েক ঘন্টা এইরকম অনুবাদ করতে পারেন অথবা বলতে পারেন যে ঘন্টার পর ঘন্টা একই কথা কিন্তু খেয়াল করুন আপনি বলতে পারেন একাধারে কয়েক ঘন্টা বেশ কয়েক ঘন্টা আপনি প্রার্থনা করেছিলেন আবার বলতে পারেন যে কি আপনি ঘন্টার পর ঘন্টা প্রার্থনা করেছিলেন একসাথে ঘন্টার পর ঘন্টা আপনি প্রার্থনা করেছিলেন সো এখানে কিন্তু ফরের বিষয়টা রয়েছে আশা করি আপনারা এই তিনটি ফর্মেটি বুঝতে পেরেছেন যে কখন অ্যাট এ টাইমের কোন ধরনের অর্থ হবে যদি সেটি ফর দিয়ে শুরু হয় যদি সেটি অ্যাট এ মুমেন্ট সামথিং দিয়ে অ্যাট এ মুমেন্ট শুরু হয় অর্থাৎ ওয়ান অ্যাট এ টাইম ওয়ান সাবজেক্ট অ্যাট এ টাইম ওয়ান মুমেন্ট অ্যাট এ টাইম এবং শেষেরটি হচ্ছে যে একটি সেন্টেন্স তারপর হচ্ছে অ্যাট এ টাইম তারপর হচ্ছে ওয়েন দিয়ে যখন শুরু হবে তখন হবে এমন একটা সময়ে যখন সো আমরা আমাদের যে এডিটোরিয়াল ছিল সেখানে চলে যাই সো এখানে খেয়াল করুন এখানে কিন্তু আমাদের এই থার্ড ফর্মেটটি ব্যবহার হয়েছে সেটি হচ্ছে কি যে অ্যাট এ টাইম ওয়েন সো অ্যাট এ টাইম ওয়েন এমন একটা সময় যখন এমন একটা সময় যখন তাহলে তার অনুবাদ হবে কি এমন একটা সময় যখন উই নিড সিটিজেন্স অব দিস কান্ট্রি আমরা আমাদের যে দেশের যে নাগরিক আছে তাদেরকে তাদের দরকার টু বি মোর হওয়া টু বি মোর সেলফলেস টু বি মোর সেলফলেস মানে নিঃস্বার্থ আরও বেশি নিঃস্বার্থ হওয়া দরকার কম্পেস সনেট সহানুভূতিশীল হওয়া দরকার অ্যান্ড এবং আলট্রুইস্টিক আলট্রুইস্টিক হচ্ছে কি যে পরার্থপর আলট্রুইস্টিক হচ্ছে কি পরার্থপর হওয়া উচিত দেন ইভার দেন ইভার মানে হচ্ছে যে কোনো সময়ের চেয়ে আগের চেয়ে আগের চেয়ে যখন আমাদের সবচেয়ে বেশি নিঃস্বার্থ পরার্থপর হওয়া উচিত সেখানে এমন একটা সময় যেখানে আমাদের এই হওয়া উচিত সেইখানে কি হচ্ছে সাম আনস্ক্রুপিউলাস 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 শব্দের অর্থ যদি আমরা ডিকশনারি থেকে দেখে নেই খেয়াল করুন এটির অর্থ দাঁড়াচ্ছে কি যে আনস্ক্রুপিউলাস মানে হচ্ছে যে নির্বিবেক বিবেকহীন বিবেক বর্জিত অর্থাৎ আনস্ক্রুপিউলাস আনস্ক্রুপিউলাস মানে হচ্ছে বিবেকহীন বিবেক বর্জিত বিবেক বুদ্ধিহীন যেসব মানুষ আছে তাদেরকে কিন্তু আমরা আনস্ক্রুপিউলাস বলতে পারি আনস্ক্রুপিউলাস সো এর যদি আরেকটি ডিকশনারি থেকে এর অর্থটা খেয়াল করি খেয়াল করুন আরেকটা ডিকশনারিতে ঠিক সেমভাবে বিবেকহীন নির্লজ্জ নীতিজ্ঞান বর্জিত বেহায়া বিবেক বর্জিত অবিবেকী ন্যায় অন্যায় বিচারহীন এই টাইপের মানুষকে কিন্তু আমরা বলতে পারি কাজকে মানুষকে আনস্ক্রুপিউলাস আনস্ক্রুপিউলাস যাই হোক তো এখানে সাম আনস্ক্রুপিউলাস বিজনেসম্যান কিছু এই বিবেকহীন ব্যবসায়ীরা আনস্ক্রুপিউলাস বিজনেসম্যান অ্যান্ড ফার্মাসিস্ট কিছু বিবেকহীন নির্লজ্জ ব্যবসায়ী এবং ফার্মাসিস্টরা কি করছে আর আর ভি ট্রালি আর ভি ট্রালি হাইকিং প্রাইসেস আর ভি ট্রালি এখানে হচ্ছে খেল খুশি মতো ইচ্ছে মতো ডিকশনারিতে যদি আমরা এটি সার্চ করি সো খেয়াল করুন এটি যে ফর্ম্যাট আছে সেটি হচ্ছে যে আর ভি ট্রালি আরবি ট্রারিলি যেটি হচ্ছে অ্যাডভার্ব আর এখানে আরবি ট্রারি হচ্ছে আমাদের কি অ্যাজেকটিভ যেটা অর্থ হচ্ছে শুধুমাত্র আবেগ নির্ভর যুক্তি নির্ভর নয় অযৌক্তিক এক নায়ক সুলভ স্বেচ্ছাচারী স্বৈরাচারী স্বেচ্ছাচারী মানে কি ইচ্ছা মানে আপনার খেল খুশি মতো সো আরবি ট্রারি থেকে আরবি ট্রারি থেকে আরবি ট্রারিলি যখন অ্যাডভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হবে তখন কিন্তু এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে কি যে আরবি ট্রারিলি সো ব্যাপারটা হচ্ছে তখন যদি এর আরবি ট্রায়ালি অর্থ হয় তখন কিন্তু এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে কি যে ইচ্ছা মতো আপনি এখানে বলতে পারেন ইচ্ছা মতো খেল খুশি মতো মানে নিজের ইচ্ছা মতো কোনো বিবেক যুক্তি খাটাচ্ছে না জাস্ট নিজের ইচ্ছা মতো আপনি কোনো কিছু করে ফেললেন সেটাকে আপনি বলতে পারেন কি আরবি ট্রায়ালি সো ব্যাপারটা এখানে যে ফার্মাসিস্টরা কি করছে আর আরবি ট্রায়ালি হাইকিং আরবি ট্রায়ালি হাইকিং আর হাইকিং সো কন্টিনিউস টেন্স এটা বলা হচ্ছে যে আর আরবি ট্রায়ালি হাইকিং খেয়াল খুশি মতো বাড়িয়ে দিচ্ছে প্রাইসেস মূল্য অফ ইসেন্সিয়াল মেডিস মেডিকেশনস ইসেন্সিয়াল মেডিকেশনস এখানে মেডিকেশনস মানে মেডিসিনস একই কথা মানে ওষুধপত্রাদি ইসেন্সিয়াল মেডিকেশনস যে নিত্য প্রয়োজনে যেসব আমাদের ওষুধপত্রাদি দরকার সেসব ওষুধপত্রাদির কিন্তু খেয়াল খুশি মতো মূল্য বাড়িয়ে দিচ্ছে কারা এই আনস্ক্রুপিউলাস বিজনেসম্যান অ্যান্ড ফার্মাসিস্ট সো আনস্ক্রুপিউলাস মানে হচ্ছে কি বিবেক বর্জিত নীতিজ্ঞানহীন তাদেরকে আমরা এই জিনিসটা বলছি তো আমরা এটাকে যদি ভেঙে ভেঙে একটু অনুবাদ করি খেয়াল করুন প্রথমেই আমরা এক নম্বরে যে পয়েন্টটা রেখেছি সেটি হচ্ছে যে ওই যে আমরা শুরু করলাম যে ইট ইস ট্রুলি ডিসঅ্যাপয়েন্টিং দ্যাট এটা আসলেই একটা কি হতাশাদায়ক বা বেদনাদায়ক বা হতাশা ব্যঞ্জক সো এটি আসলেই হতাশাদায়ক যে কি 
অ্যাট এ টাইম ওয়েন সো অ্যাট এ টাইম ওয়েন দিয়ে যখন কোনো একটা বাক্য শুরু হবে তখন আমরা বলেছি যে সেটি হবে কি এমন একটা সময়ে যখন তিন নম্বরটা হচ্ছে উই নিড সিটিজেন্স অফ দিস কান্ট্রি এদেশের নাগরিকদের যখন দরকার সো খেয়াল করুন যে কারো কোনো কিছু দরকার এই টাইপের অর্থ যখন আমরা বলি তখন আমরা এই ফর্মেটটি ইউজ করি যে উই নিড সিটিজেন্স অফ দিস কান্ট্রি মানে দেশের নাগরিকদের এই মুহূর্তে যে দরকার বা আমাদের যে চাওয়াটা সেটা হচ্ছে তাদের টু বি মোর সেলফলেস কি তাদের আরও বেশি সেলফলেস হওয়া দরকার টু বি মোর সেলফলেস নিঃস্বার্থ কম্পেশনেট কি সহানুভূতিশীল অ্যান্ড অলট্রুইস্ট অলট্রুইস্টিক 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 মানে হচ্ছে কি পরার্থপর অলট্রুইস্টিক দেন ইবার আগের চেয়ে সো আগের চেয়ে আরও বেশি নিঃস্বার্থ সহানুভূতিশীল ও পরার্থপর হওয়া দরকার পরের যে পাঁচ নম্বরে যেটা সেটি দাঁড়াচ্ছে খেয়াল করুন সাম কিন্তু ওই সময় সো অ্যাট এ টাইম দিয়ে যেটা শুরু হয়েছে সেটা হচ্ছে এমন একটা সময় যখন মানুষের এই হওয়া উচিত সেই সময় তারা কি করছে সাম আনস্ক্রুপিউলাস বিজনেসম্যান অ্যান্ড ফার্মাসিস্ট কিছু অসাধু ব্যবসায়ী এবং ফার্মাসিস্টরা আর আরবিট্রালি হাইকিং আরবিট্রালি হাইকিং খেয়াল খুশি মতো ইচ্ছে মতো বাড়িয়ে দিচ্ছে প্রাইসেস মূল্য অফ ইসেন্সিয়াল মেডিকেশনস প্রয়োজনীয় ঔষধের মূল্য খেয়াল খুশি মতো বাড়িয়ে দিচ্ছেন সো আমরা যদি এটাকে সাজিয়ে অনুবাদ করি তাহলে প্রথমে আমরা শুরু করবো এটি দিয়ে যে এটি আসলেই হতাশাদায়ক যে এ এমন একটা সময় যখন কি না এদেশের নাগরিকদের আগের চেয়ে আরও বেশি নিঃস্বার্থ সহানুভূতিশীল ও পরার্থপর হওয়া দরকার সেখানে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী ফার্মাসিস্টরা প্রয়োজনীয় ঔষধের মূল্য ইচ্ছে মতো বাড়িয়ে দিচ্ছেন পরে যে সেন্টেন্সটি আছে সেটিতে যদি চলে যায় সেটি শুরু হয়েছে আর রিপোর্ট একটি প্রতিবেদন পাবলিশড সো এটিকে আমরা কিন্তু যেটি যে ফর্ম্যাটে এটি ছিল সেটি হচ্ছে এ রিপোর্ট ওয়াজ পাবলিশড এখানে আমি যেহেতু এটাকে সংক্ষেপ করে ফেলেছি কোনো সেন্টেন্সের রূপ দেয়নি এই জন্য আমি এটাকে কি করলাম কেটে দিলাম সো এ রিপোর্ট পাবলিশড সো সেন্টেন্সের ফর্ম্যাটে ছিল এটি একটি প্রেসিভ সেন্টেন্স যেটি হচ্ছে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছিল বাট যখন আমি এই ওয়াজটাকে কেটে দিলাম তখন আমি বলবো একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত অর্থাৎ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অন মার্চ মার্চে টোয়েন্টি টোয়েন্টি এইট মার্চের টোয়েন্টি এইটে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন সো খেয়াল করুন এটি কিন্তু একটি সাবজেক্ট হয়ে গেছে একটি সাবজেক্টের রূপ লাভ করেছে যে আর রিপোর্ট পাবলিশড অন মার্চ টোয়েন্টি এইট এটি হচ্ছে একটি সাবজেক্ট সো এটি সাবজেক্টের মতো অনুবাদ করতে হবে যে মার্চের আঠাশ তারিখে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন একটি প্রতিবেদন সেই প্রতিবেদন কি করে সেই প্রতিবেদনটি শেডস শেড শেড থেকে শেডস যেহেতু থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার নাম্বার এস যোগ করা আছে শেড লাইট শেড লাইট শেড লাইট মানে হচ্ছে আলোকপাত করা শেড লাইট কোনো কিছুতে আলোকপাত করা অর্থ হচ্ছে শেড লাইট তাছাড়া এমনি তো আমরা জানি শেড মানে হচ্ছে কি ছড়ানো সো লাইট আলো ছড়ানো সো কোনো কিছুতে আলোকপাত করার যে বিষয়টা সেটাকে আমরা বলি কি শেড লাইট সো একটি প্রতিবেদন মার্চের আঠাশ তারিখে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন শেড লাইট আলোকপাত করে কিসের উপর অন কিসের উপর অন হাউ সাম ড্রাগ খেয়াল করুন এখানে অন কিসের উপর দিয়ে আমরা একটি সেন্টেন্স শুরু করব সেটি হচ্ছে হাউ সাম ড্রাগ স্টোর্স কীভাবে কিছু ঔষধ বিক্রির দোকান ঔষধ বিক্রয়ের দোকানকে আমরা বলি কি ড্রাগ স্টোর্স হাউ সাম ড্রাগ স্টোর্স ইন চট্টগ্রাম চট্টগ্রামে আর হেরিজিং আর হেরিজিং মানে কন্টিনিউস ট্যান্স আর হেরিজিং কি করছে হয়রানি করছে পেশান্স রুগীদেরকে বাই চার্জিং বাই চার্জিং বাই চার্জিং মানে হচ্ছে মূল্য ধার্য করা বাই চার্জিং চার্জিং অলমোস্ট টেন পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট মোর দশ শতাংশ বেশি ফর মেডিকেশনস এই ওষুধপত্রাদির জন্য দশ শতাংশের বেশি মূল্য ধার্য করছে ইভেন দো এমনকি যদিও দেয়ার ইজ নো শর্টেজ অফ এনি মেডিসিনস ইন দ্য মার্কেট এমনকি যদিও বাজারে ঔষধের কোনো ঘাটতি নেই তবুও তারা কি করছে দশ পার্সেন্টের বেশি দশ পার্সেন্টের দশ শতাংশেরও বেশি মূল্য তারা ধার্য করে রুগীদেরকে আর হ্যারেজিং কি করছে হয়রানি করছে এই বিষয়টার উপর অন হাও কীভাবে হ্যারেজিং করছে এই বিষয়টার উপর কীভাবে হ্যারেজিং করছে এই বিষয়টার উপর একটা আঠাশ মার্চে প্রকাশিত একটা প্রতিবেদন আলোকপাত করে সো আমরা এটাকে যদি ভেঙে ভেঙে অনুবাদ করি খেয়াল করুন আর রিপোর্ট পাবলিশড অন মার্চ টোয়েন্টি এইট আঠাশে মার্চ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন শেড লাইটস আলোকপাত করে অন কিসের উপর হাউ সাম ড্রাগ স্টোর্স 
ইন চট্টগ্রাম আর হ্যারিজিং পেশান্স কিভাবে চট্টগ্রামের কিছু ঔষধ বিক্রয়ের দোকান রুগীদেরকে হয়রানি করছে হয়রানি করছে তার উপর হয়রানি করছে তার উপরে যে অন মানে কিভাবে এই জিনিসটা করছে তার উপর কিন্তু এই যেভাবে অনে চলে আসছে কিভাবে কিভাবে হয়রানি করছে বাই চার্জিং অলমোস্ট টেন পারসেন্ট মোর ফর মেডিকেশনস কিভাবে করছে সেটা এভাবে যে বাই চার্জিং অলমোস্ট টেন পারসেন্ট মানে প্রায় দশ শতাংশেরও বেশি মূল্য ধার্য ধরন করে তারা হ্যারেজিং করছে মানে হয়রানি করছে সো পরের যে পাঁচ নম্বরটা সেটি হচ্ছে ইভেন দৌ পরে খেয়াল করুন এখানে কমা দিয়ে কিন্তু আমরা একটি আরেকটি অংশ এখানে জুড়ে দিচ্ছি যে এই পরিস্থিতিতে কোন পরিস্থিতিতে ইভেন দো দেয়ার ইজ নো শর্টেজ অফ এনি মেডিসিনস ইন দ্য মার্কেট বাজারে কোনো ঔষধের ঘাটতি না থাকা সত্ত্বেও তারা এই কাজটি করছে সো আমরা যদি একসাথে এটির অনুবাদ দাঁড় করাই তাহলে দাঁড়াচ্ছে যে বাজারে কোনো রকমের ঔষধের ঘাটতি না থাকা সত্ত্বেও চট্টগ্রামের কিছু ঔষধের দোকান ঔষধের মূল্য প্রায় দশ শতাংশ বেশি ধার্য করে কিভাবে রুগীদেরকে হয়রানি করছে তার উপর আলোকপাত করে একটি প্রতিবেদন যা আঠাইশে মার্চ প্রকাশিত হয় পরে যে সেন্টেন্সটি শুরু হয়েছে এটি একটি ছোট্ট সেন্টেন্স খেয়াল করুন দ্য অথরিটিস এখানে সাবজেক্ট মিন হোয়াইল ইতিমধ্যে হ্যাভ অ্যাসিউরড আস আমাদেরকে কি করেছে আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছে হ্যাভ অ্যাসিউরড আস হ্যাভ অ্যাসিউরড আস সো আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছে কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছে সো যেহেতু ইংলিশ সেন্টেন্সে কি আশ্বাস দিয়েছে পরবর্তীতে একটা সেন্টেন্স দিয়ে বলবে সো শুধু সেন্টেন্স বলে না তারা একটি কনজাংশন নিয়ে আসে সেটি হচ্ছে কি দ্যাট সো আশ্বাস দিয়েছে যে দেয়ার ইজ আডি অ্যাজিকুয়ার্ড দেয়ার ইজ অ্যাজিকুয়ার্ড এখানে কি পর্যাপ্ত আজিকুয়ার্ড হচ্ছে পর্যাপ্ত সাপ্লাই দেয়ার ইজ আজিকুয়ার্ড সাপ্লাই অফ মেডিকেশনস ওষুধপত্রাদির কি আছে সরবরাহ রয়েছে ইন দ্য মার্কেট মার্কেটে সো আমরা যদি ভেঙে ভেঙে অনুবাদটা করি তাহলে দাঁড়াচ্ছে যে দ্য অথরিটিস মিন ওয়াইল হ্যাভ অ্যাসিওয়ার্ড আজ দ্যাট এদিকে কর্তৃপক্ষ আমাদের আশ্বাস দিয়েছে যে মিন ওয়াইল ইতিমধ্যে অথবা আপনি এদিকেও বলতে পারেন এদিকে কর্তৃপক্ষ আমাদের আশ্বাস দিয়েছে যে দেয়ার ইজ অ্যাজ ইউ কুয়ার্ড সাপ্লাই অফ মেডিকেশনস ইন দ্য মার্কেট বাজারে ওষুধ পর্যাপ্ত সরবরাহ রয়েছে ওষুধের পর্যাপ্ত সরবরাহ রয়েছে সো আমরা যদি একসাথে অনুবাদটি করি তাহলে অনুবাদটি দাঁড়াচ্ছে যে এদিকে কর্তৃপক্ষ আমাদের আশ্বাস দিয়েছে যে বাজারে পর্যাপ্ত ওষুধের সরবরাহ রয়েছে বাজারে কি রয়েছে পর্যাপ্ত ওষুধের সরবরাহ রয়েছে পরের বাক্যটিতে যাওয়ার পূর্বে আমরা একটা জিনিস এখান থেকে জেনে নেব সেটি হচ্ছে যে এই প্রফিট অফ প্রফিট অফ শব্দটির অর্থ হচ্ছে মেকিং আ প্রফিট অথবা আর্নিং মানি টাকা উপার্জনের যে বিষয়টা সেটাকে আমরা বলি প্রফিট অফ এটি একটি ভার্ব প্রফিট অফ মানে হচ্ছে টাকা উপার্জন করা প্রফিট অফ টাকা উপার্জন করা যাই হোক আমরা পরের সেন্টেন্সটিতে চলে যাই সেটি শুরু হয়েছে খেয়াল করুন প্রথমেই ওয়াই দেন প্রথমে কি দিয়ে শুরু হচ্ছে ওয়াই দেন ওয়াই কমা দেন কমা সো এখানে এই দেন অর্থ হচ্ছে তাহলে কেন তাহলে কেন এই অর্থটি প্রকাশ করার জন্য আমরা এই ফরম্যাটে দেনকে প্রবেশ করাই যে ওয়াই দেন তাহলে কেন হ্যাজ দ্য ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ঔষধ প্রশাসন নট টেইকেন এনি স্টেপস কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না বা নেয়নি বা এত কেন পদক্ষেপ নেয়নি হ্যাজ নট টেইকেন এনি স্টেপস কেন তাহলে ঔষধ প্রশাসন পদক্ষেপ নেয়নি অ্যাগেনস্ট দিস করপ্ট বিজনেস অ্যাগেনস্ট দিস করপ্ট বিজনেস এইসব দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসা কারবার কারবারের বিরুদ্ধে কেন ওষুধ প্রশাসন কোনো পদক্ষেপ নেয়নি সেখানে একটা জিনিস খেয়াল করুন সেটি হচ্ছে যে এই যে টি এইচ ই টি এইচ ই এস ই এটি কিন্তু উচ্চারণ হবে দর্শকের দি জ অর্থাৎ দিচ দিচ এটি আসলে প্লুরাল ফর্ম কিসের বলুন তো এটি হচ্ছে প্লুরাল ফর্ম দিস এই দিসের প্লুরাল ফর্ম দিস এটার উচ্চারণ হবে দর্শকের দি দন্তস অর্থাৎ দিস আর এটার উচ্চারণ হবে দিস দিস হচ্ছে এটা আর দিস হচ্ছে কি এইগুলো অর্থাৎ এটা হচ্ছে বহু বচন সো এখানে খেয়াল করুন বিষয়টা যেখানে কিন্তু আমরা আগেনস্ট দিস করপ্ট বিজনেস অর্থাৎ এই যে দুর্নীতিপরায়ণ অসৎ কারবারি আছে চলছে বিজনেসেস মানে কারবার চলছে কারবারি চলছে এইসব বিষয়ের বিরুদ্ধে কেন তাহলে ওষুধ প্রশাসন কোনো পদক্ষেপ নেয়নি এই প্রশ্নটা এই পর্যন্ত তারপরে এই করপ্ট বিজনেসেসকে মডিফাই করছে যে হু আর ট্রাইং যারা কি করছে ট্রাইং হু আর ট্রাইং চেষ্টা করছে টু প্রফিট অফ লাভ করতে টু প্রফিট অফ মানে টাকা উপার্জন করে নিতে অফ 
people's anxieties and miseries anxieties and miseries অর্থাৎ মানুষের যে দুশ্চিন্তা রয়েছে anxieties ভয় উৎকণ্ঠা রয়েছে and miseries দুর্দশা রয়েছে সেই দুর্দশাকে কাজে লাগিয়ে দুর্দশাকে ব্যবহার করে এখানে এই অফ প্রিপোজিশনটি ব্যবহৃত হচ্ছে জাস্ট যে মানুষের যে দুর্দশা মানুষের যে দুশ্চিন্তা এই দুশ্চিন্তাকে কাজে লাগিয়ে কোনো কিছু লাভ করা অর্জন করা টাকা উপার্জন করার বিষয়টাকে আমরা বলি প্রফিট অফ অফ সামথিং অর্থাৎ কোনো কিছু থেকে কোনো কিছু ব্যবহার করে কোনো কিছুকে কাজে লাগিয়ে কোনো কিছু আপনি উপার্জন করার সময় আপনি এই ফ্রেজটি ব্যবহার করবেন যে প্রফিট অফ অফ সামথিং যাই হোক আমরা এখন এটাকে যদি ভেঙে ভেঙে অনুবাদ করি তাহলে দাঁড়াচ্ছে ওয়াই দেন হ্যাজ দ্য ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নট টেক এন এনি স্টেপস তাহলে কেন এই ওষুধ প্রশাসন কোনো পদক্ষেপ নেয়নি আগেনস্ট দিস করপ্ট বিজনেসেস এইসব অসৎ কারবারের বিরুদ্ধে হু আর ট্রাইং টু প্রফিট অফ অফ পিপলস অ্যান্ড জাইটিস অ্যান্ড মাইজরিস মানুষের দুশ্চিন্তা আর দুর্দশার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে যারা অর্থ উপার্জনের পায়তারা করছে সো এই যে ট্রাইংকে আপনি কিন্তু বলতে পারেন যে পায়তারা করছে আসলে ট্রাইং করছে চেষ্টা করছে মানে কিন্তু পায়তারা করছে যেই হোক এটা যদি আমরা সাজিয়ে অনুবাদ করি তাহলে যেটা দাঁড়ায় সেটি হচ্ছে যে তাহলে কেন মানুষের দুশ্চিন্তা আর দুর্দশার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে যারা অর্থ উপার্জনের পায় তারা করছে তাদের এই সব অসৎ কারবারের বিরুদ্ধে ঔষধ প্রশাসন কোনো পদক্ষেপ নেয়নি পরের যে সেন্টেন্সটি শুরু হয়েছে খেয়াল করুন এখানে উই আর্জ দ্য অথরিটিস এখানে এই আর্জ শব্দটির অর্থ হচ্ছে যে আর্জ আজ শব্দটি অর্থ খেয়াল করুন আজ ভার্ব হিসেবে যখন এটি বসে যখন আপনি কাউকে আজ করবেন আজ সামবডি ওর সামথিং অন সামথিং কোনো কিছুর উপর সো ব্যাপারটা হচ্ছে যে তারা করা দেওয়া তাড়ানো ঠেলে নেওয়া নির্বন্ধ করা তারা দেওয়া জোরালো সুপারিশ করা জোরালো সুপারিশ করা এক কথা আপনি যখন কাউকে তাগদা করবেন সেটা কি হচ্ছে কি আজ মানে আমি আপনাকে তাগদা করছি এই বিষয়টা করার জন্য সেই বিষয়টা করার জন্য তাগিদ দিচ্ছি এই বিষয়টা কিন্তু জোরালো সুপারিশ করা বা তাগিদ করা সো এটা বোঝা গেল এখানে উই আর্জ দ্য অথরিটিস মানে হচ্ছে আমরা কর্তৃপক্ষকে তাগিদ দিচ্ছি কেন তাগিদ দিচ্ছি টু টেক আর্জেন্ট মিজার্স মানে কি যে জরুরি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমরা কি করছি তাগিদ দিচ্ছি অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি সারা দেশব্যাপী টু অ্যান্ড এটা নিশ্চিত করার জন্য দ্যাট যে কি নিশ্চিত করবে সেটি একটি সেন্টেন্স দিয়ে শুরু হবে এই জন্য আমরা দ্যাট নিয়ে এসেছি টু অ্যান্ড শিওর দ্যাট নিশ্চিত করার জন্য যে প্রাইসেস অফ মেডিসিনস আর নট ইনক্রিজড আর্টিফিশিয়ালি আর্টিফিশিয়ালি মানে কি কৃত্রিমভাবে কৃত্রিমভাবে কোনো ঔষধপত্রের প্রাইসেস অফ মেডিসিনস আর নট ইনক্রিজ বৃদ্ধি না করা হয় যাতে করে বৃদ্ধি না করা হয় এটা নিশ্চিত করার জন্য আমরা কর্তৃপক্ষকে তাগদা দিচ্ছি অ্যান্ড দ্যাট এবং তাগদা দিচ্ছি এবং এটা নিশ্চিত করার জন্য তাগদা দিচ্ছি খেয়াল করুন এটা কিন্তু আগের যে বিষয়টা সেটাই বলছে যে এটা নিশ্চিত করার জন্য তাগদা দিচ্ছি এবং এটা নিশ্চিত করার জন্য তাগদা দিচ্ছি যে এক্স এক্সাম্পলারি 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 মানে হচ্ছে দৃষ্টান্তমূলক এক্সাম্পলারি মেজার্স দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ আর টেকেন নেওয়া হয় যেহেতু পেয়েছি তাকে নেওয়া হবে সো এক্সাম্পলারি মেজার্স আর টেকেন যাতে দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয় আগেনস্ট দোজ আগেনস্ট দোজ খেয়াল করুন এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটি হচ্ছে এই যে দোজ এটি কিন্তু আবার টি এস ও এসি দোজ এটি কিন্তু একটি প্লুরাল ফর্ম এটি কিসের প্লুরাল ফর্ম এটি হচ্ছে দ্যাটের প্লুরাল ফর্ম দ্যাটের প্লুরাল ফর্ম হচ্ছে এই দোজ সো দ্যাট এবং দোজ দ্যাট হচ্ছে ওইটা আর দোজ হচ্ছে কি ওইগুলা সো দ্যাট এবং দোজ বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন যে আগেনস্ট দোজ ওইগুলোর বিরুদ্ধে হু হ্যাভ নো কোয়ামস হু হ্যাভ নো কোয়ামস ওই সব মানুষের বিরুদ্ধে ওই সব ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে হু হ্যাভ নো কোয়ামস কোয়াম শব্দটির অর্থ যদি আমরা ডিকশনারি থেকে দেখে নিই খেয়াল করুন এই কোয়াম এই কোয়াম শব্দটির অর্থ হচ্ছে কো আম শব্দটি যখন নাউন হিসেবে বসে তখন বিবেকের অস্বস্তি বোধ মানে আপনি একটা কাজ করছেন আপনার বিবেকে খুব অস্বস্তি লাগছে যে এটা কি করছি আমি কোনো কাজ করার সময় কাজটি ভালো না মন্দ এ বিষয়ে এ বিষয়ে আপনার দ্বিধাবোধ কাজ করছে ভালো না মন্দ এটা করব না করব না এটাকে ভালো না খারাপ এই যে দ্বিধাবোধটা আপনার ভিতরে জন্মায় এই জিনিসটাকে কিন্তু আমরা কোয়াম বলি সো আপনার ভিতরে যদি কোয়াম আছে আমি যদি বলি যে ইউ হ্যাভ কোয়াম 
মানে আপনার দ্বিধাবোধ আছে মানে কোনো কিছু করার জন্য আপনি ভেবে চিনতে করেন সো এই বিষয়টাকে কিন্তু বলি যে কারো কোয়াম থাকলে কারো যদি কোয়াম থাকে তাহলে সে অবশ্যই দ্বিধাবোধ করবে কোনো কিছু করার জন্য করতে গিয়ে সো ব্যাপারটা ক্লিয়ার সো এখানে যেটা আমরা বললাম সেটি হচ্ছে যে হু হ্যাভ নু কোয়াম মানে যাদের কোনো দ্বিধাবোধ নেই যাদের কোনো দ্বিধাবোধ করে না দ্বিধাবোধ হয় না কিসে ইন এক্সপ্লোইটিং ইন এক্সপ্লোইটিং মানে কি শোষণ করায় ইন এক্সপ্লোইটিং পিপল মানুষকে শোষণ করায় মানুষকে শোষণ করায় তাদের কোনো দ্বিধাবোধ নেই দ্বিধাবোধ থাকে না অ্যাট সাচ আ প্রি কারিয়াস প্রি ক্যারিয়াস টাইম এমন একটা অনিশ্চিত বিপজ্জনক সময়ে আমি যদি প্রি ক্যারিয়াস শব্দটিকে ডিকশনারি থেকে দেখে নিই খেয়াল করুন এই প্রি ক্যারিয়াস প্রি ক্যারিয়াস যেটির উচ্চারণ হচ্ছে প্রি ক্যারিয়াস প্রি ক্যারিয়াস অ্যাজেক্টিভ হিসেবে বসে সেটি হচ্ছে অনিশ্চিত আশঙ্কাজনক বা দৈবাদিন আপনি বলতেই পারছেন না যে কীরকম সময় যাচ্ছে আপনার সেটাকে আমরা প্রি কার্ভিয়াস টাইম বলব অনিশ্চিত সময় বলব যেমন বাংলাদেশে এটা চলছে করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাব বা সংকটের কারণে আমাদের এখন প্রি কার্ভিয়াস টাইমে চলছি প্রি কার্ভিয়াস মোমেন্টে চলছি আমরা একটা অনিশ্চিত মুহূর্তের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি প্রি কার্ভিয়াস প্রি কার্ভিয়াস টাইম অর প্রি কার্ভিয়াস মোমেন্ট সো অ্যাট সাচ এ প্রি কার্ভিয়াস টাইম এমন একটা এমন একটা অনিশ্চিত সময়ে অ্যাট সাচ এ প্রি ক্যারিয়াস টাইম এমন একটা অনিশ্চিত সময়ে ইন দ্য নেশনস লিভিং মেমোরি খেয়াল করুন এখানে এই যে লিভিং মেমোরি ব্যবহৃত হয়েছে জাতির স্মরণকালে লিভিং মেমোরি যদি আমি বলি যে মাই লিভিং মেমোরি তার মানে হচ্ছে কি আমার স্মরণকালে আমার স্মরণকালে এমন কোনো ঘটনা নেই ঘটেনি এমন কোনো প্রাদুর্ভাব দেখা যায়নি যেমন আমাদের বাংলাদেশে এখন আপনার করোনা ভাইরাস সংকটটা অনেকের এই স্মরণকালে এরকম কোনো ঘটনা সে সম্মুখীন হয়নি তো এই বিষয়ে যদি প্রকাশ করার জন্য কিন্তু আমরা বলি যে লিভিং মেমোরি জীবন্ত স্মৃতি বা সমকালীন স্মৃতি যেটা সঠিক বা সাবলীল অনুবাদ হচ্ছে স্মরণকালে কারো স্মরণকালে সো এটা হচ্ছে জাতির স্মরণকালে এমন একটা অনিশ্চিত সময়ে মানুষকে শোষণ করার শোষণ করায় যাদের কোনো কোয়াম নেই দ্বিধাবোধ নেই তাদের বিরুদ্ধে কেন দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ নিচ্ছে না নেয়ার নিশ্চিত করার জন্য এই বিষয়টাকে তাগিদ করছে কারা উই আর্চ উই আর্চ দ্য অথরিটিস তো আমরা যদি একসাথে এটা অনুবাদ করি অনুবাদটি দাঁড়াচ্ছে উই আর্চ দ্য অথরিটিস আর্চ দ্য অথরিটিস আমরা কর্তৃপক্ষকে তাগিদ দিচ্ছি কেন টু টেক আর্জেন্ট মেজার্স অ্যাক্রোচ দ্য কান্ট্রি দেশব্যাপী জরুরি অবস্থা গ্রহণের তাগিদ দিচ্ছি কেন গ্রহণ করবে টু অ্যানশিওর দ্যাট এটা নিশ্চিত করার জন্য জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে খেয়াল করুন এখানে দুটি টু ব্যবহৃত হয়েছে একটি টু আবার এখানে আর একটি টু প্রথম হচ্ছে যে দেশব্যাপী জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের তাগিদ দিচ্ছি এখন এই গ্রহণকে আবার মডিফাই করছে টু অ্যানশিওর দ্যাট এই যে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন সেটা কেন করবেন টু অ্যানশিওর দ্যাট এটা নিশ্চিত করতে যে এটা নিশ্চিত করতে যে কোনটা নিশ্চিত করতে যে এই দ্যাট দিয়ে আবার শুরু হবে কি একটি সেন্টেন্স প্রাইসেস অফ মেডিসিনস আর নট ইনক্রিজ আর্টিফিশিয়ালি এটা নিশ্চিত করতে যে এতে এই ওষুধপত্রাদির মূল্য আর নট ইনক্রিজ আর্টিফিশিয়ালি কৃত্রিমভাবে বেড়ে না যায় বা বাড়ানো না হয় অ্যান্ড দ্যাট এবং এটা নিশ্চিত করতে যে এবং এটা নিশ্চিত করতে যে এক্সাম্পলারি এক্সাম্পলারি মিজার্স আর থেক অ্যান্ড আগেন্সট দোজ এইসব এই ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়াও নিশ্চিত করতে যে এই দুটি বিষয় এখানে বলা হচ্ছে কারা যারা হু হ্যাভ নো কোয়াম ইন এক্সপ্লোইটিং ইন এক্সপ্লোইটিং পিপল যাদের মানুষকে শোষণ করায় কোনো দ্বিধাবোধ নেই দ্বিধাবোধ জাগে না দ্বিধাবোধ নেই হু হ্যাভ নো কোয়াম ইন এক্সপ্লোইটিং পিপল মানুষকে শোষণ করায় যাদের ভিতরে কোনো দ্বিধাবোধ নেই তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নেওয়া নিশ্চিত করতেন পরে একটি মানে কোন সময়টা উল্লেখ করেছে সেটি হচ্ছে অ্যাট সাচ এ প্রি কারিয়াস টাইম এমন একটা অনিশ্চিত সময়ে ইন দ্য ন্যাশনস লিভিং মেমোরি জাতির স্মরণকালে এমন একটা অনিশ্চিত সময় সো আমরা যদি এটাকে সাজিয়ে অনুবাদ করি তাহলে দাঁড়াচ্ছে এটি যে জাতির স্মরণকালে কি দাঁড়াচ্ছে যে জাতির স্মরণকালে এমন একটা অনিশ্চিত মুহূর্তে যারা কিনা মানুষের দুর্দশাকে ব্যবহার করে নিজেদের ফায়দা লুটে নিতে কোনো দ্বিধাবোধ করে না তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেয়ার এবং ঔষধের দাম কৃত্রিমভাবে না বাড়ানোর বিষয়গুলো নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা কর্তৃপক্ষকে দেশব্যাপী জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের তাগিদ দিচ্ছি এরপরে যে সেন্টেন্সটি শুরু হয়েছে সেটি দ্য গভর্নমেন্ট সরকারকে এবার বলছি যে গভর্নমেন্ট নিডস টু সেন্ড পাঠানো দরকার আ স্ট্রং মেসেজ একটি শক্তিশালী বার্তা পাঠানো দরকার কাদের কাছে টু দ্য ফার্মাসিস্ট ফার্মাসিস্টদের কাছে অ্যান্ড এবং 
ইন্ডিড টু আদার বিজনেসম্যান এখানে এই ইন্ডিড শব্দটি ব্যবহৃত হয় মূলত জোর প্রদান করার জন্য এবং অবশ্যই টু দ্য বিজনেসম্যান সেসব ব্যবসায়ীদেরকেও ঠিক আছে এটা আমরা জাস্ট একটা জোর প্রদান করার জন্য যেমন আমি যদি বলি যে কেমন আছে আপনি বললেন যে ওয়েল ইন্ডিড ওয়েল ইন্ডিড মানে হচ্ছে কি বেশ ভালো ওয়েল ইন্ডিড বেশ ভালো সো এই ইন্ডিড শব্দটি মেনলি জোর প্রদান করার জন্য আরও ভালো আরও জোর প্রদান করার জন্য এটি ব্যবহৃত হয় আর ইন্ডিড টু আদার বিজনেসম্যান এবং অবশ্যই আদার অন্যান্য ব্যবসায়ীদেরও ব্যবসায়ীদেরও বটে ব্যবসায়ীদেরকেও হু যারা হু আর এই হু দিয়ে রিলেটিভ প্রণাম টু কাকে মডিফাই করছে এই যে বিজনেসম্যানদেরকে যে হু আর হু আর হোর্ডিং আমরা হোর্ড শব্দটি আগের এডিটোরিয়ালে শিখেছিলাম হোর্ড শব্দটি অর্থ হচ্ছে মজুত করা সো হু আর হোর্ডিং মজুত করে রাখছে অ্যাট দিস টাইম অফ ক্রাইসিস এই সংকটের মুহূর্তে এই সংকট সময়ে এই সংকট চলাকালে যারা কিনা মজুত করে রাখছে বিভিন্ন জিনিস তারপর খেল করুন দ্যাট সো এই দ্যাটটা আসলে কি এই দ্যাটটা কিন্তু আমাদের এখানে ব্যবহৃত হচ্ছে জাস্ট এই যে দ্য গভর্নমেন্ট নিডস টু স্যান্ড আ স্ট্রং মেসেজ এই মেসেজ পর্যন্ত এই মেসেজ কি শুরু হয়েছে এই দ্যাটে কি মেসেজ পাঠাবে এই দ্যাট দিয়ে সেটা শুরু হয়েছে যে দ্য গভর্নমেন্ট নিডস টু স্যান্ড আ স্ট্রং মেসেজ দ্যাট যে একটা এমন একটা শক্তিশালী বার্তা পাঠাতে পাঠানো দরকার যে সাচ এই মেসেজটা হচ্ছে সাচ প্র্যাকটিসেস এমন কর্মকাণ্ড এমন কার্যক্রম উইল নট বি টলারেটেড এমন এই কার্যক্রমগুলোকে বরদাস্ত করা হবে না সহ্য করা হবে না মানে বরদাস্ত করা হবে না যাই হোক আমরা যদি এটাকে ভেঙে ভেঙে অনুবাদে দাঁড় করাই তাহলে এটি দাঁড়াচ্ছে যে দ্য গভর্নমেন্ট নিডস টু স্যান্ড আপ স্ট্রং মেসেজ সরকারের একটি শক্তিশালী বার্তা পাঠানো দরকার টু দ্য ফার্মাসিস্ট অ্যান্ড ইন্ডিড টু আদার বিজনেসম্যান ফার্মাসিস্টদের কাছে এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীদেরও বটে অন্যান্য ব্যবসায়ীদেরও বটে আপনি এভাবেও করতে পারেন অনুবাদটা ইন্ডিডের আবার এভাবে বলতে পারেন যে অবশ্যই ব্যবসায়ীদেরও ব্যবসায়ীদেরও কাছে এটা আপনাকে এই স্ট্রং মেসেজটাকে পাঠাতে হবে কোন ব্যবসায়ীরা হু আর হোল্ডিং অ্যাট দিস টাইম অফ ক্রাইসিস যারা এই সংকটের সময় মজুত করে রাখছে তারপরে এই দ্যাটটা আসলে কার এই দ্যাটটা কিন্তু ওই যে আপনার প্রথম যেই বাক্য আপনি শুরু করেছিলেন স্ট্রং মেসেজ পাঠাতে হবে স্ট্রং মেসেজ পাঠাতে হবে যে সাচ সাচ প্র্যাকটিসেস উইল নট টু বি টলারেটেড যে এই ধরনের কার্যক্রমকে বরদাস্ত করা হবে না সো আমরা যদি এটাকে একসাথে অনুবাদটি দাঁড় করাই সাজিয়ে বলি তাহলে ফার্মাসিস্টদের এবং অবশ্যই অন্যান্য ব্যবসায়ীদের যারা এই সংকটের সময়ে মজুত করে রাখছে তাদের কাছে সরকারের একটি শক্তিশালী বার্তা প্রেরণ করা দরকার যে এই ধরনের কার্যক্রমকে কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না পরের যে সেন্টেন্সটি শুরু হয়েছে সেটি হচ্ছে উই অলসো কল আপন বিজনেসেস সো এখানে যেই কল আপন বিষয়টি কল আপন এটি হচ্ছে কি আহ্বান জানানো আহ্বান জানানো কল আপন সাম্বরি যদি আপনি কাউকে আহ্বান জানান কারো প্রতি আহ্বান জানান তো এখানে আপনি কল আপন সাম্বরি সামথিং বলে দিতে পারেন এখানে কিন্তু টু হিসেবে প্রতি আসবে না কল আপন সাম্বরি মানে হচ্ছে কারো প্রতি আপনার আহ্বান জানানোর বিষয়টা সো উই অলসো কল আপন বিজনেসেস অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি অ্যান্ড পার্টিকুলারলি এবং বিশেষ করে দোজ ওই শব্দেরকে আহ্বান করি জানাই হু আর প্রোভাইডিং ইসেনশিয়াল কমিডিটিস নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ইসেনশিয়াল কমোডিটিস নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করছে যারা তাদের প্রতি আমাদের আহ্বান বা আমরা আহ্বান জানাই টু বি অ্যাথিক্যাল জৈতিক হতে নৈতিক হতে ইন দেয়ার প্র্যাকটিসেস তাদের কার্যক্রমে নৈতিকতা বজায় রাখতে বজায় রাখার আহ্বান আমরা জানাই সো এটাকে যদি আমরা ভেঙে ভেঙে অনুবাদ করি খুবই সুন্দর একটি সেন্টেন্স সেটি হচ্ছে যে উই অলসো কল আপন বিজনেসেস অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি অ্যান্ড পার্টিকুলারলি দোজ আমরা আহ্বান জানাই সারা দেশব্যাপী ব্যবসায়িক কাজে নিযুক্তদের প্রতি বিশেষ করে তাদের প্রতি হু আর প্রোভাইডিং ইসেনশিয়াল কমোডিটিস যারা নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ করছে টু বি এথিক্যাল ইন দেয়ার প্র্যাকটিসেস তাদের কার্যক্রমে নৈতিকতা বজায় রাখতে আহ্বান করছি সো আমরা যদি এটাকে একসাথে সাজিয়ে অনুবাদ করি আমরা সারা দেশব্যাপী ব্যবসায়িক কার্যে নিযুক্তদের প্রতি বিশেষ করে তাদের প্রতি যারা নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ করছেন তাদের প্রতি তাদের কার্যক্রম সমূহে নৈতিকতা বজায় রাখার আহ্বান জানাচ্ছি এবং সর্বশেষ যে স্যান্ডেন্সটি সেটি আমরা সর্বপ্রথমে যেটা দিয়ে শুরু করেছি সেই রিকোয়েস্ট বা সেই আহ্বান দিয়ে শেষ করছি সেটি হচ্ছে কি যে লেটস নট রিডিউস আওয়ার সেলফস টু দ্য ওস্ট ভার্সন অফ হিউম্যানিটি 
সো এই সেন্টেন্সটি আপনি মুখস্থ করে ফেলতে পারেন যেটি একটি খুব সুন্দর একটি সেন্টেন্স বলা হচ্ছে কি লেটস নট রিডিউস আওয়ার সালভস টু দ্য ওস্ট ভার্সন অফ হিউম্যানিটি আসুন আমরা আমাদেরকে মানবতার চরম নিকৃষ্ট পর্যায়ে না নামাই অথবা আসুন আমরা আমাদেরকে মানবতার চরম নিকৃষ্ট পর্যায়ে নামিয়ে না নেই অথবা বলতে পারেন আসুন আমরা আমাদেরকে মানবতার চরম নিকৃষ্ট পর্যায়ে নামিয়ে না নিয়ে যাই সো এই ব্যাপারটা হচ্ছে আজকের এই এডিটোরিয়ালের মূল উদ্দেশ্য যেটা এডিটোরিয়ালটির মাধ্যমে মানুষকে ব্যবসায়ীদেরকে এটাই একটা মেসেজ পাঠানোর চেষ্টা করছে যে আমরা আমাদেরকে মানবতার চরম নিকৃষ্ট পর্যায়ে পর্যন্ত নিয়ে না যাই সো এই ছিল আজকের এই এডিটোরিয়াল এবং আমার সর্বশেষ কথা হচ্ছে যে এই এডিটোরিয়ালের সাথে তাল মিলে বলছি যে আসুন আমরা আসলেই এই পোস্ট থেকে উপকৃত হয়ে থাকলে কৃতজ্ঞতা ভোটটুকু লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করে জানাই যারা এই চ্যানেল থেকে সত্যি উপকৃত হচ্ছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ আপনারা এই চ্যানেলের প্রত্যেকটি ভিডিও দেখবেন কারণ এই প্রত্যেকটি ভিডিও আপনার জন্য করা এবং এখান থেকে আপনি কিছু না কিছু শিখতে পারবেন এটা আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি আপনাদের সো আর যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন কমেন্ট করবেন কারণ আপনাদের প্রত্যেকটা কমেন্ট আমি পড়ি এবং এই কমেন্টগুলো পড়েই পরবর্তী কি টাইপের ভিডিও করব সেটা সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি সুতরাং ভালো থাকবেন বাসায় থাকুন সাবধানে থাকুন ধন্যবাদ